xin chào cả nhà xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh quy can food cùng với bếp của mình nha hôm nay mình sẽ giới thiệu với các nhà một món ăn về mì ý nhưng mà theo một loại sốt mới đó là mì bê spaghetti sốt bò bầm nha mọi người là có nhà cùng với bếp của mình nha về nguyên liệu chúng ta sẽ có à, cà chua nha mình sẽ xử lý cà chua trước mình sẽ làm cái sốt bò bầm trước đó các bạn thì cà chua mình sẽ cắt cái hình chữ thập cho các bạn và bà bà mày trước mình đã có một lần cho các bạn cách mà mình cắt vỏ cà chua rồi đó mình sẽ cắt hình chữ thập ngay cái phần đuôi cà chua sau đó mình sẽ mở nước sôi mình sẽ cho vào một trụng khi mà cà chua nó tách vỏ mình vớt ra mình sóc vào nước lạnh rồi mình lột vỏ thôi các bạn à, nó đơn giản nha à, đây là một cái thật để kết hợp và chuẩn bị chua chín và vừa rồi kết hợp rồi bỏ luôn rồi, tiếp theo mình sẽ bắt nồi nước sôi và mình cho cà chua đã cắt kết hợp nhà qua nhanh khi nào mà nó tắt cái phần vỏ là mình lột thôi các bạn thì cái này các bạn quan sát nha thời gian nó tầm 3 năm tùy cà chua nó cà chua trái nhỏ thì nó tắt vỏ sớm cho nó thì tích tắt chậm rồi trái non thì tắt lâu trái già tắt nhanh nó tùy trái tùy kích cỡ các bạn tùy cái độ chín nữa các bạn cứ quan sát nha đây sau 3 năm phút thì chua cũng đầu có những trái tắt vỏ này các bạn mình sẽ góp một trái lên các bạn xem thử nha đó các bạn thấy không đó, mình tắt cái vỏ ngoài đó cái vỏ này mình chỉ sóc qua nước nước lạnh là mình lột các bạn rất đơn giản nha sau khi mình đã, đã ngâm thì mình chuẩn bị mình lột vỏ thôi đây nhanh lắm là mình ngồi cho cái này nhẹ nha thì nhanh được mình đã sắp bôi nhẹ cái vỏ rồi buông ra ngoài không có chậm trong cái ngọt hơn này rất là nha chua sau khi lột vỏ xong thì mình có thể mình, à, mình à, cắt ấy. cắt để à, lấy cái hộp bên trong à, thì cắt để lấy hộp bên trong các bạn có thể bớt thì cái đó là hộp không hay dùng à, của thì à, bút ra ăn được các bạn bớt ra à, cái hộp này mình xay ăn không ngon giờ nó không tốt cho à, tiêu hóa không có tiêu nên mình bớt dùng cái hộp này thì nó đẹp mình xay cái nào cũng đẹp hơn À, 
mình bánh cho các bạn đây là mình để làm số bà bầm nha Bologna sốt nè, cho vào bàn tay các bạn nha Bàn tay mình cho khoảng 200 gram nha, cà rốt cũng vậy, cà rốt cũng khoảng là 100 gram Rồi bàn tay 100 gram các bạn Thành phẩm thì thề heo các bạn, heo ít bò nha, mỗi thứ là 200 gram các bạn, heo xay với bò xay cà chua mình nó lột vỏ vỏ và bỏ hạt các bạn hết đó cà chua đó là một đến hai ký đó. đó để các bạn nha đó, cà chua lo mình sử dụng là một trăm đến hai trăm các bạn nha rồi dầu ô liu đó dầu liu để mình mình nấu các bạn là 50 ml nè 50 mươi ml rồi thêm cái đồ ăn trắng nữa các bạn để mình nấu chung đó là một trăm ml nè thêm cái uh, tomato bát nữa là mình cho 15 đến 2, 20 gram à, thêm uh, muối tiêu muối tiêu thì các bạn 5 gram rồi uh, tỏi nữa tỏi là 20 gram đường nữa đường là cũng 15 gram các bạn nha bạch lay với uh, roscoe các bạn cho ít hơn khoảng 10 gram nữa các bạn à, bây giờ mình sẽ cho những liệu trên thì mình xay nha các bạn là những điều mà xay thì mình sẽ bao gồm là cần tay, cà rốt với hành tây với bạn mình xay chung thì các bạn có thể cho ban luyện này bằng nhau trăm cà rốt, trăm hành tây, trăm hành tây luôn để tạo một thơm mềm mềm và các bạn làm muốn người đó hăng hơn thì các bạn hành tây mình cho lên 200 trăm cái xay mình khá nhỏ mình sẽ cho nó ít là xe hai bên đại các bạn nha cái này các bạn nên dùng cái xe năng cũng được xe năng thì thì cái xay không có nhuyễn mà ăn nó còn vị này là còn nếu các bạn mà dùng xay nhuyễn thì nó sẽ nhuyễn thì mà đẹp thì nhưng mà không còn cái vị nữa xay các bạn nha. Các bạn nên uh, chuẩn bị ở nhà một bếp máy xay năng nếu mà bạn nào phải nấu ăn á, tại xay năng sử dụng rất là nhiều món ăn, xay được nhiều thứ, ăn được nước mà rất tiện nha các bạn. Xay dừa, xay nước uh, cây, xay rau củ, xay thịt gì đó, đó, xay cua cũng được đó, rất là tiện nha các bạn. Mọi người không nghĩ nhưng mà cái đang ăn mình xay khối là tốt. Xay tiêu, xay hành cũng được nha. À, mình cho cái phần rẻ mà đổ ra nha về cà chua thì mình cũng xay luôn nha các bạn mình sẽ trộn cà chua mình đã lấy hạt các là chua ta mình nhỏ cùng với cà chua tay là cà chua nước hợp để mình tạo cái màu <cười> nếu mà nào mà có điều kiện thì dùng cà chua hợp thì cũng càng tốt cho đúng kiểu thành chuẩn nhưng mà này mình phối hợp tay với ta để các bạn thấy cách làm đó. để nếu mà có thì kinh doanh sẽ giảm chi phí được rất là nhiều các bạn nha chọn cà chua ta hợp và luôn để tạo cái màu cho đẹp cho khoảng trăm hai trăm gram để tạo cái màu thì cái chua tay thì ta đã có khoảng cỡ hơn ký rồi đó cộng với một trăm gram của cái tay nữa nó hợp chuối hơn hơn mà màu đẹp đúng không bạn cho mình xay nha các bạn rồi tiếp theo mình sẽ bắt chảo nóng các bạn nha nóng để mình bắt đầu mình, mình 
cho dầu lên vào xào tỏi rút xuống đây thêm xả thơm các bạn cùng cà rốt hành tây đã xay vào tiên mình cho cho nó mình cho dầu như vậy trước nha các bạn tiếp theo mình cho cái hỗn hợp và thịt bò xay và thịt heo xay vào nha các bạn hỗn hợp là trăm ba hỗn hợp trăm ba các bạn nha mình nấu giả diễn ra rồi mình nấu đều các bạn nấu thế nào hoặc là chín thì ok mình cho đủ ban nha các bạn nha hai trăm mươi đủ ban cho nhà vừa tạo mùi mà vừa là hỗn hợp nó chín luôn các bạn bây giờ nó khá là khô bây giờ mình cho miếng nước vào để dung hòa hỗn hợp trên xe diễn cái băng đạp băng nãy mình nó xay á thì chưa lo thì chưa ta đó nó không cho dài nữa cái số này là gần xong các bạn không có nó không có đẹp nữa mình nấu chút xíu cho nó chín hoàn toàn mình cho nên chút muối đường nở xong các bạn cái màu này chưa đẹp lắm mà lát mình sẽ cho thêm tất cả nữa cả đôi đôi bát nó sẽ màu sẽ còn được màu đỏ màu đậm sẽ màu các bạn chính là mình cho lên như vậy nha như muối nè 
đêm nè Đêm chín là giờ mình đi ăn thôi Tôi tôi bắp nha, tạm bảo các bạn Đại dịch mình nếp phái đều các bạn nha sốt đã xong các bạn thấy không? Đây là đẹp, rất là ngon các bạn Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm mì bán xích ti nha Mì bán ti mình sẽ sử dụng là khoảng 200-300g các bạn nha Đó, đây, 200g thì cùng với 200-300g phần số bầu đó và tỏi các bạn nha, tỏi sử dụng là 20g nè rồi bà xây cắt nhỏ là 5g nè cộng với bơ này thấy không, bơ là mình sẽ cho là 20g các bạn à, cái đầu mình làm sốt nha, cộng với mì nha các bạn, để ra món này, mình cắt cả nóng thì mình cho bơ vào nha các bạn bơ với vụ liệu này nhiều bơ tạo cái vị cái béo béo cho mì nó nó và nó ngon hơn dài các bạn nha Và vừa là 25 mô và hợp Và cho nó nóng cái tay xin bơ các bạn Cho mì vào Rồi sốt vào Xong rồi các bạn thấy không Nó rất là nó nhanh nha Ở nhà các bạn có thể làm sẵn mình sốt á Khi ăn mình sẽ lấy ra mình xài cho cái mì Nó rất là nhanh Nó ăn sáng được Bạn thấy bồi nó nóng tay Nó làm cái kiểu này nha cái số các bạn bị cũng được mình chỉ lấy uh, cho mình về đủ một phần ăn thôi nhiều quá sẽ không nhau à, cái số thì mình cho về nhà mình rồi mình xong rồi đây mình đảo đều mì lên cho thêm một chút mà hôm nay để tạo béo một nhóm này nó đậm đà hay cho thêm chút muối tiêu nữa để các bạn nha ngon này đó để mình cho thêm bạc đây nữa xong thì còn về mà nó bị gì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai món hai bài trước về mình với ti này đó nó đơn giản nha nước sôi cho dầu ly muối và làm nấu thôi nào bị thì mình sẽ bị xong xong nữa là chính rồi cho mai vào để tạo đồ béo nha chung món nào trong dưa mai nó ngon mà còn mình thích dưa mai nữa thì làm cái món đầu tiên mình giới thiệu đó là cái món sambal uh, spaghetti alla carbonara đó ở là dưa mai không được nó béo luôn nó không có tài Spaghetti alla colonis Cảm ơn nhớ lưỡi mọi người ơi Cộng 
với các nguyên liệu như rosemary với nước nữa trời ơi còn gì bằng mọi người ơi ăn kèm vị spaghetti dai dai sực sực à, ăn cực kỳ thơm và béo mọi người rồi mình đã giới thiệu các bạn đủ series ba món về spaghetti pizza pasta trong đó các bạn nha à, mọi người xem có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình nha nó sẵn là sàn sẵn lòng trả lời comment của mọi người xin mời mọi người thì tất nhiên chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành và thành công nhé xin chào cả nhà và hẹn gặp lại ở những bữa ăn tiếp theo